najbezpieczniejsze miejsca świata. Życie na krawędzi. Następnym razem, gdy będziecie narzekać na mróz, pomyślcie o mieszkańcach Jakucka, lodowego miasta na Syberii. Trzeba zaplanować trasę. Nie mogę mówić, bo mam kaska, a potem nic nie rozumiecie. Oglądajcie na razie film. W tej chwili powinien Wam się pokazać na Lion Logu, na tym linku, śledzenie motocykla, więc cały czas do samego końca do Syberii to będzie jeden link, a potem jak już braknie GSM-u, to podam satelitarny. Także tak to wygląda. Czyli jest oficjalnie start. Tak, oficjalnie start. Wczoraj był pierwszy etap dojazdu do Bieszczad. Dzisiaj rano wstaję i oczywiście w moim stylu przyciągnąłem śnieg. Mocno posypało. Nawet dosyć dużo tego śniegu spadło. O, w motomyczkach też jest motocyklista. Ale pewnie jeszcze śpi po wczorajszej imprezie. Tam jest Polska, tam jest Ukraina. Ukraińcy postanowili, koledzy, że Elza trafi na tego busa, żeby nie jechać przez dziury, a móc się napić piwa i jedziemy do Kijowa. Te osłony, temperatura silnika, grzeje się silnik i musimy to wywalić. 
Dzisiaj plan jest taki, że dojeżdżamy do granicy. Tam przekraczam granicę i spróbuję się na kołach dostać już do Moskwy. I za jakieś 3,5 tysiąca, 4 tysiące kilometrów spotkam się z Aro, gdzie pojedziemy już wspólnie ja motocyklem, on terenówką. Ja nie mogę pić piwa, bo ja za chwilę będę jał na kołach od granicy. Elza stoi z tyłu. Wesoły auto. Sasza drukuje kwity. Dla ruskich. Sasza. Смотри, look my eyes. Zaproszony do klubu motocyklowego tutaj, do lokalu Night Train, nocny pociąg i chcę Wam pokazać jak wygląda, bardzo fajne miejsce. Eee, Welcome. Oczywiście Moskwa to jest tylko przystanek, lecę dalej, chcę zrobić jeszcze 200 km eee, dzisiaj. Tu jest o dwie godziny czas przesunięty, więc eee, katory czas. Czas? Halo. Generalnie jesteśmy tutaj po, z jednego powodu, a mianowicie w Brańsku pojawił się problem tego typu, że okazało się, że nie mam klucza do korka paliwa. I tak e, musiałem przejechać prawie 400 km bez korka. Dojechałem do Saszy do Moskwy. I Sasza zorganizował, że może się da coś zrobić. Akcja z korkiem, tu jest sprawca Uproszczony system otwierania. Jest uproszczony system otwierania. Pyk. I pyk. I każdy, kto... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Każdy, kto nie wie, to myśli, że jest normalny korek, więc zajebiście. A ten znowu rękawiczki szykuje nie wiadomo co. Jest zima, jest śnieg, jest mróz, jakieś minus 4 stopnie. Ten mróz to nie jest jakiś dokuczliwy temat, ale zajebiście dokuczliwe jest ta maś. Czyli to, bo ruski drogi leją jakimś badziewiem, o tam widać jak te samochody jadą. W każdym bądź razie wygląda to tak, że nie nadążam czyścić szyby w kasku. Elza ma się dobrze, po małej usterce. Chłopaki w Moskwie gdzieś tam zaczęli go stukać, pukać młotyczkami i tak dalej. To są mocne enduraki. Jeżdżą enduro. No i nie podobało im się jedno łożysko. Rozebrali te przednie koło. Ja bym to tak zostawił oczywiście. Oni stwierdzili, że nie, że, że wymieniają. Gdzieś tam fabrycznie jakieś dziadostwo się zrobiło, ale jest po temacie. Dycha jest, minus 10. Zrobię mu branko dla nawigacji. Ale dupa nie działa. No nic, napiję się chwilę herbaty. Pojadę dalej. 
W Kazaniu robię stop i jutro będę chciał dojechać do Ufy. Może kawałek dalej, zobaczymy. różnica czasu. Elza. Elza zostaje na noc w Rovers Chapter. Klub motocyklowy w Ufie. Ale najważniejsza rzecz dzisiaj. Najważniejsza rzecz, bo wielu z Was się przyłożyło do, do tego, żeby jedna osoba tu dzisiaj była. Chodźcie ze mną. To jest ten gość. Ten gość. Ara. Ara. Wielkie dzięki, dziewiąta, dziesiąta, wyjeżdżamy już razem, plan jest taki, to co mamy ustalone, ja jadę bez przerwy, jeśli Ara stanie sobie na kawę, to ja wciąż jadę, on mnie dogoni oczywiście tą Toyotą, a jeśli ja staję, no to jest oczywiste, że wtedy Ara staje. gdzieś w okolicach Czelabińska, czyli w Azji. No, integrujemy się generalnie. Ekipa jest dość duża. Także Ara teraz właśnie sobie ścieli, bo się zmęczył chłopak jazdą samochodem. E, ci co jadą motocyklem piją wódkę, ci co jeżdżą samochodem idą spać. Bo to jest dla takiego samochodziarza to jest prawdziwa wyprawa. Kurwa, smaży, smażymy i załączyliśmy alarm przeciwpożarowy. Dzień nie <grystanie> Piwo rosyjskie, kawior rosyjski. rosyjski, niedźwiedź rosyjski już śpi. Sasza dotrzymuje kroku. Gdybyśmy się zgubili, bo to jest najciekawsze po tej imprezie, no to jak w każdym cywilizowanym pokoju są drzwi. I nie byłoby tu nic dziwnego w tych drzwiach, gdyby nie ten napis podświetlany. Wychod, czyli wyjście. I tak się zastanawiam, co twórca miał na myśli i jakie to muszą być imprezy w tych pokojach, że jest podświetlany napis. A tu jest granica. Ukraińsko-rosyjska. Następny dzień. Dzisiaj test Merynosa. Spocony cały.
Rosyjsko-Ukraińska Orkiestra Denta. Okolice Omska. Minus 16 stopni. Гасса. Гору, блядь, в такую. Куда? Уральские горы. Посмотрю, Ваню, а я с тобой смешанный. И ущмяли. А Рами помог с тобой рвать Ваню, а чуя сейчас бы пришел через целые горы. 3 евро. 3 евро. 3 евро, очевидно. Едем. Prawy skuterem. Wpisałeś się do tej książki u Zorga. Tak? Poszukamy, gdzie ty jesteś. <grym> Znajdę ją, gdzie ty pisał. Ta. Jest! To jest twoje. Czekaj, czekaj, czekaj. <grym> Idealnie! Idealnie! Papak, masz rok na to, żeby tu przyjać z powrotem, bo ja to zaklejam, a ty musisz wpisać w to miejsce tu nowe, ok? Rok. Generalnie jadę teraz na serwis. Nie wiem ile nam zejdzie z wymianą oleju, dlatego że musimy całe te osłony ściągnąć, które są. I jak to e, pościągamy, dopiero wymieniam olej. Jak wymienię olej, wrócę się spakować, więc taki dzień bardziej nie na kilometry nastawiony, a techniczno-gospodarczy. Wymieniamy olej. Sasza pije kawę. Wymieniamy olej. Nie kawę, herbaty, mary. Herbaty. Będzie jedna modyfikacja na plus, zrobimy dziurę. Usuwamy narty i jedziesz bez nartów. I, e, chcą podnieść mi poziom, żebym miał bez nart. Dzisiaj kierunek tam tajga, e, tam tajga, wszędzie tajga, tutaj mówi gospodarze, wszędzie tajga, jasno u nas, tak, bo jest dziewiąta, u mnie jest dziewiąta rano już, e, lecimy do Krasnojarska, także gdzieś po drodze będziemy się widzieć.
zrobimy sobie małe, mały Le Mans dzisiaj po nocy. 3 godziny, może 4, a może 2,5. Kompletnie nie wiem ile nam to zajdzie. Plan jest taki, żeby dzisiaj późną, późnym wieczorem, późną nocą dojechać do Irkucka, żeby potem w Irkucku, jak ruszymy, zobaczyć się tam z chłopakami miejscowymi, bo kilka osób się tam pozgłaszało. Muszę załatwić oponę do tyłu, bo ja na tej oponie nie dojadę do Omiakonu, więc gdzieś utknę. No oczywiście jakiś bajkał po zobaczyć, ale to zobaczyć tak po mojemu, czyli dzida, dzida, dzida. Tak wygląda bar. Tak wygląda pani w barze. Macha, pozdrawia. Pozdrowienia z Polszy. No dobra, tak to wygląda. Jest godzina, jest godzina, tu jest. 22.40. Eee, trzeba by się powoli zbierać. Leżymy sobie w Irkucku. Eee, jesteśmy na granicy z, y, takiej części nazywanej dalekiej Syberią. Bo teraz jesteśmy na Syberii, a przygotowujemy się na daleką Syberię, gdzie po przejechaniu... No właśnie, metalu, przygotowania tu jest. Zrobimy sobie transfuzję krwi. Ogrzewanie, Przy, tak, ogrzewanie dla krwi robimy, przejedziemy na granicę i tam już będą duże mrozy. Bajkale, to jest Bajkał. Jest jakaś ruska piosenka o tym, ale nie znam. I love you Bajkał. Jestem na Bajkał. Pięknie domki. Pięknie domki. Porobili zdjęcia tych domków? Oczywiście. No. Chcesz takie z siebie pobudować domu, nie? Garażu w serwisie u chłopaków w UTA. Tu jest boss, który w LZ zapewnia nocleg. Wszyscy chłopacy to motocykliści. Każdy jeden. Tu jest ciepło, więc jest super. Super miejsce. Jest? Jest, jest, jest. Tu spaliśmy w tym domku. Bardzo fajne warunki. Ale Toyota. A tutaj bus właścicieli, który widać, że nie jeździ, ale ciekawostka. 
cały czas jest podłączony do prądu. Nie jest to samochód elektryczny, oczywiście. Jest ogrzewanie samochodu. W środku jest grzałka i samochód się ładuje. On się grzeje. Także jest gotowy do odpalenia w każdych warunkach. W nocy jak temperatura spada w okolice 40 stopni czy poniżej, to auto jest gotowe. Toyota od Ara też ma taki system, że jeśli temperatura spadnie, tam się ustawia zakres. Poniżej jakiegoś zakresu, to samochód sam się odpala. I tak sobie tu żyją w zimę. Największa, największa głowa Lenina na świecie. Patrzy sobie taki spokojny. Nie wiem jakiego będą musieli dźwigu użyć kiedyś, żeby to obalić. Ale pewnie mają, bo to ruskie to, to mają. To co jest ciekawe to zobaczcie sobie tu. Wszystkie są lodowe figury. To wszystko jest zrobione z lodu. Grubego lodu. Zjeżdżalnie, tam jest cały labirynt porobiony lodowy. Starowiejskie, oczywiście yy, dostaliśmy zaproszenie na śniadanie, a że tak długo spaliśmy, to już jesteśmy na że na obiecie. Ale to dobrze, bo ciepły rosół przed wyjazdem, bardzo dobry, na zewnątrz minus 30 stopni. Zimne jest zżyta. Jesteśmy w barze przy hotelu, gdzie śpimy. Fajnie, bo za mało ogrzewany garaż, ale hitem tego baru, oprócz alkoholu, oczywiście jak z całej Rosji, są te ogórki. To nie jest akwarium. Tam nie pływają rybki, tam pływają ogórki. Kupiliśmy flaszkę, za to małe zapłaciliśmy 24 zł. Więc... Oczywiście, że kręg to jest ostro. Tak. Trzeba się zająć przemytem alkoholu do Syberii. Niezłe pieniądze na tym można zrobić. Dzida, dzida? Dzida, dzida. Dzida, dzida. Nie, to nie robi głowy. Kolejny dzień jazdy. Dzisiaj 500 km do zrobienia. Pierwsza słabość. Pod prysznicem puściła mi się krew z nosa, czyli to jest oznaka niewyspania. 
i zmęczenia. Ale to tam ciur. Czwarty czy piąty raz proszę u ruskich ojecznicę i zawsze to wygląda tak samo. Także jemy i, spie i spieprzamy dalej. Minus 32 Powoli się będziemy zbierać Jemy jakieś śniadanie Tu stoi samochód do Dary A mój motocykl jest tam w tym garażu Samochody sobie same już zaczynają chodzić, pykać To już tą temperaturę, że samochody odpalają automaty Jedziemy właśnie na garaż po motocykl i ruszamy dalej. Następnym punktem jest Tomon. Tom? Tomon. Coś jak Tom, Tom. Elza w ciepłym garażu. Spakowana. Idzie Dima, właściciel garażu. Przelewamy do moich kanistrów paliwo, tak żeby już uzupełnić całkowicie te małe baki, które są tutaj, bo za chwilę będą bardzo rzadko stacje benzynowe. Dima tu wyciąga jakiś przyrząd. A włosy będzie suszyć, ok. okay. E, musimy tą suszarką o, pokażę Wam rozciągnąć ten kabel. To jest kabel z kasku. E, on tu jest taki zwinięty i po prostu on zamarza. Jak wczoraj było te minus 30 parę, to boimy się, że on się w tym miejscu złamie po prostu. Więc trzeba go rozciągnąć, żeby był w miarę jak najbardziej długi i luźny. My się powoli przygotowujemy. Eee, tam się pakuje 
Ara i za chwilę ruszamy. Sam lód! To jest miejscowość, ta Audan, duża. Wszystko są, są takie budy. A na wsiach to jest w zasadzie kontener jeden, gdzie sprzedają ciepłą herbatę i to jest wszystko. Trochę zimno. Minus 36. Zostawiliśmy Elzę na noclegu dzięki policjantom. Policjanci nas wprowadzili do jakiegoś warsztatu miejskiego prawdopodobnie. No i my jedziemy na nocleg. Gdzieś tu wynajmujemy mieszkanie. Mamy pierwszy problem. Możemy chyba nie wyjść z domu. O jest. Ara teraz opanuje klamkę. Zostaniemy tu spać, jak nam ktoś wyjmie z drugiej strony, to jest, to jest problem. Cześć, kolejny dzień. Mamy 500 km do Jakucka, sprawdzamy jak jest zimno, czy w ogóle jest zimno. Bo plotka chodzi, że jest zimno. Zimno. Bardzo zimno. Tak. Trochę kopki. Ta osłona musi być zamontowana, bo 100 km stąd jest minus 46 stopni, więc to jest już dość sporo i to nawet nie tyle chodzi o dogrzanie silnika, co moją osłonę na nogi, żeby ograniczyć uczucie zimna, więc zamontuję tą osłonę i myślę, że za pół godziny ruszamy. Kosmiczny mróz. Idziemy po deskach i z grypem, a po śniegu to... Jest bardzo duży mróz. W tej chwili jest minus 50. W Jakucku zapowiadają, a te 150 km dalej 
Minus 56. Jest ok? Puścimy. Tak wyglądają drzewa. Tam jest Elza i samochód. Bardzo zimno. Okay, wracamy do baru. Получились разные куски. Ну, я поняла вас. Вот так вот, тррр, пока она не приготовится. Потом всю эту фигню ему в тарелку вываливаете. И я тоже так буду. Была инструкция до яичницы. Спасибо. И из яичницы. Хеба не вот так вот делать. Марок спит. Рушение на хрупе. Марок хрупе. Сто пятьдесят километров до Якутска. Więc jakieś 2, 2,5 godziny i zrobimy to. Musimy szybki remont. Mamy problem z linką. Jestem w serwisie takim, w e, naszym garażu takim e, dla ciężarówek. One tutaj podjeżdżają, jak mają coś zepsute i naprawiają je na miejscu. No i tu jest Elza. I czekam, a Ara pojechał gdzieś tam ileś kilometrów i, i tworzy tą linkę, robi tą linkę. Jak tej linki nie ogarnę, bo sprzęgła mam zapasową to nie jadę po prostu dzisiaj mi zamarzły całkowicie hamulce przód, tył i musiałem wytracać prędkość nartami na, na drodze tu nie, nie ma ruchu już nic i tak dalej ale jest naprawdę niebezpiecznie więc nie mogę jechać na półśrodkach albo Elza będzie zrobiona na tip top tak jak wyjeżdżała albo no teraz już po tych 10 tysiącach kilometrów wychodzą, wychodzą zmęczenia jakichś tam elementów no nie jestem w stanie wszystkiego zabrać, więc po prostu nie pojadę do Omiakonu, dla mnie już sukcesem jest ten Jakuc, bo ten Jakuc planowałem od samego początku Jestem tu, pozdrawiam wszystkich na śniegiem po oczach. Jestem w Jakucku, przyjechałem tutaj Elzą. Dała radę z małymi przygodami, jesteśmy. Bardzo się cieszę. Najdłuższy odcinek mojego życia, jeśli chodzi o zimę. Zobaczcie dookoła.
Jeden. Jeden jest naprawdę genialny. Fajnie to zrobiliśmy. Bardzo fajny knajpie jesteśmy w Japonsku. I jemy sobie pierwszą kolację od kilku tygodni normalną. Ale należy nam się to. Wargan. Rosyjski instrument ludowy. Sprytnie zrobiony żeby go można było nosić na szyi. Taka sprężynka. Zajebiście trudno się na tym gra, ale fajne dźwięki wydaje. Uczę się. Jesteśmy w sklepie motocyklowym, szukam linki do Hondy, ale wszystko jest tylko i wyłącznie do Finiola. Nie ma nic do, do Hondy. Wszystko chińskie motocykle. Drugim tematem jest Toyota. Z Toyotą jest większy problem. Bo się okazuje, że żeby tam dojechała, to potrzeba bardzo dużo modyfikacji, więc działamy jeszcze, co ewentualnie można zrobić z samochodem. Także dzisiaj się rozstrzygnie, czy, czy podejmuje się tematu dalej do Omiakonu, czy, czy kończę to w Jakucku. Pojawiła się nawet wersja, żeby wysłać samolotem linkę z Moskwy. Ona w ciągu jednego dnia by była, tylko w tej chwili największym problemem jest samochód, czyli support. Dwa dni temu wyjechała ekipa w stronę Omiakonu, z którą ewentualnie moglibyśmy się wtedy zabrać, do której się przykleić. Samodzielny wyjazd, nie ma nawet najmniejszej możliwości. Tu wszyscy miejscowi mówią, że, że mój dojazd do Jakucka to już, był, to już było szaleństwo. A do Omiakonu wyjechać samemu motocyklem, to bez supportu, bez niczego, to jest pewna śmierć. Tu jest tak, czego nie wiedziałem, że jeśli się wyjeżdża z Jakuska na Omiakon, to trzeba to zgłaszać. To jest tak niebezpieczna droga i takie warunki, że, że władza musi wiedzieć, ile ludzi wyjechało, ile wróciło. Jakusk, Elza właśnie podjechała pod garaż. Tu ją rozpakuje, przepakuje i pojedziemy do, pojedzie do firmy kurierskiej. Gdzie dzisiaj ją spakujemy i wyślemy ją do Moskwy. W tym momencie nawaliło niestety wsparcie. No ta Toyota nie da rady pojechać. Nie mamy czasu, żeby kolejny e, miesiąc e, na to poświęcać. Bo jedno to jest motocykl, drugie to jest powrót e, Ary. A to jest około 3 tygodni powrotu. Dwóch, trzech tygodni. Ara właśnie wjeżdża do garażu i zaczynamy się przepakowywać. Przepakowujemy się. Za zaraz jedzie na transport do wysyłki. Chłopaki już zapakowane. Trochę śmieci żeśmy zostawili. Sasza, pokaż tam, jak ładnie ma się spanko zrobione. Jeszcze nie mam. Do widzenia!
Увидимся в Польше, в Оренбурге. На мотоциклах. Да хуй, на хуй. Ешай, на хуй. Навсегда. Финал. До свидания. Арал бежал с Алексом. Надо ехать какие-то 10, 12 дней. Я утром могу ехать в Польше. Снимайте все хлопаки. Шесть. Cześć wszystkim! Pokaż! To był dobry wyjazd.